ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചന്ദ്രന്റെ തുഞ്ചത്ത് തൊട്ടു തൊട്ടിൽ എന്ന മട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചന്ദ്ര ദൗത്യം പിടിവിട്ടു പോയപ്പോൾ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനെയും പോലെ ഈ മനുഷ്യന്റെയും കണ്ണു നിറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയുടെ ചെയർമാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആകാശ ദൗത്യത്തിലെ ഒരു ഘട്ടം പാളിപ്പോയതിന് കരയുകയോ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ എന്ന മണ്ണിന്റെ മകനെ അറിയുന്നവർക്ക് സംശയമുയരില്ല സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന കർഷക പുത്രൻ ചില സമയങ്ങളിൽ കരയുന്നതിൽ മോശമില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരൻ കുട്ടിക്കാലത്തെ കെ ശിവൻ മാനത്തേക്ക് നോക്കിയതും സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തതും മണ്ണിൽ ചെവിട്ട് നിന്നാണ് ഇരുപത് സെക്കൻഡിലേറെ നീണ്ട ആശ്ലേഷണത്തിലൂടെ ശിവനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആശ്വസിപ്പിച്ചതും അസാധാരണ ഉയർച്ചയിലെത്തിയ സാധാരണക്കാരനോടുള്ള സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു മോദിയുടെ ചുമലിൽ മുഖം ചേർത്ത് ശിവൻ സങ്കടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഇന്ത്യയാകെ ആ കണ്ണീരിനൊപ്പം തേങ്ങി അറിയണം ഡോക്ടർ ശിവൻ എന്ന ഹീറോയെ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനമാണ് ഈ മനുഷ്യനെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം അറുപത്തിരണ്ടുകാരനായ കെ ശിവൻ ഒരു റോക്കറ്റ് സയന്റിസ്റ്റും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ തലവനുമൊക്കെ ആയിത്തീർന്നതിനു പിന്നിൽ തികഞ്ഞ അർപ്പണബോധവും അധ്വാനവുമുണ്ട് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ ഒരു കർഷകന്റെ മകനായി ജനിച്ച ശിവൻ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കാനേ ഗ്രാമത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തുടർന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പട്ടണത്തിൽ പോയി തങ്ങണം അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക നില അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാർക്കില്ലായിരുന്നു അതിനുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശിവൻ അന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിൽ മാങ്ങ വിൽക്കാൻ പോവുമായിരുന്നു സ്ഥിരമായി ഇതേപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഡെക്കൺ ക്രോണിക്കൽ പത്രത്തിന് നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റേത് ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബമായിരുന്നു മൂത്ത സഹോദരൻ പണമില്ല എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ പഠിത്തം നിർത്തേണ്ടി വന്ന ആളാണ് എന്റെ അച്ഛൻ കൈലാസ വടിവ് ഒരു കർഷകനായിരുന്നു അച്ഛൻ സൈക്കിളിൽ മാങ്ങ കൊണ്ടുചെന്ന് അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് വിൽക്കുമായിരുന്നു എന്റെ ഫീസിനുള്ള വക ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിത്തത്തോടൊപ്പം ജോലിയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശിവൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നാഗർകോവിലെ ഹിന്ദു കോളേജിൽ നിന്നും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദ പഠനത്തിന് ചേർന്നു ആദ്യമായി കോളേജിലേക്ക് നടന്നു കയറുമ്പോൾ കാലിലിടാൻ നല്ലൊരു ചെരുപ്പ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ശിവന് എന്നാലും നല്ല മാർക്കോടെ തന്നെ ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം കണക്കിന് നൂറിൽ നൂറും നേടി അതോടെ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി ബിരുദം നേടിയ ആളായി ശിവൻ പക്ഷേ താൻ പഠിക്കേണ്ടത് കണക്കല്ല ശാസ്ത്രമാണെന്ന് ശിവൻ ബിരുദ പഠനത്തോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്പോഴേക്കും ശിവൻ സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുമായി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെത്തി അവിടെ ശിവൻ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ ചേർന്നു തുടർന്ന് എസ് നരസിംഹൻ എൻ എസ് വെങ്കിട്ടരാമൻ എ നാഗരാജൻ ആർ ധനരാജൻ ആർ കെ ജയരാമൻ തുടങ്ങിയ പ്രൊഫസർമാർ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഇതേ കോഴ്സ് ഇതേ കോളേജിൽ നാലാം ബാച്ചിൽ പഠിച്ചതാണ് ശിവൻ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം ബാച്ചിലും അടുത്തതായി ശിവൻ ചെന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബംഗളൂരുവിലേക്കായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും തുടർന്ന് ഐ ഐ ടി ബോംബെയിൽ ചേർന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് പഠനവും അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് ശിവൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്ററിൽ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് പോളർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സംഘത്തിൽ അദ്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകാലം അദ്ദേഹം ജി എസ് എൽ വി പി എസ് എൽ വി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ തുടങ്ങി പല പ്രസ്റ്റേജ് പ്രൊജക്ടുകളുടെയും ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹമാണ് വി എസ് എസ് സിക്ക് വേണ്ടി സിക്സ് ഡി പ്രൊജക്ടറി സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ സിത്താര വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ എല്ലാ ലോഞ്ച് വാഹനങ്ങളുടെയും റിയൽ ടൈം നോൺ റിയൽ ടൈം പ്രൊജക്ടറി സിമുലേഷനുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ പദ്ധതി നയന്റി ഫൈവ് ശതമാനവും വിജയമായി എന്നും ഏറെക്കുറെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിറവേറിയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും തന്റെ കീഴിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അധ്വാനങ്ങൾ അവസാന നിമിഷത്തെ എന്തോ സാങ്കേതിക തകരാറു മൂലം നൂറ് ശതമാനം